Yone yaşarken katı bir onur ve görev anlayışı vardı. Babasını küçük yaşta kaybedince ailesine duyduğu sevgi onu daha çocukluğunda koruyuculuk görevini üstlenmeye yetmişti. Üvey kardeşi Yasuo ise sabırlı ve disiplinli Yone'nin tam aksine atılgan, ihtiyatsız bir çocuktu. Yine de aralarından su sızmazdı. Yone, köylerinin yakınındaki meşhur kılıç okulunda eğitim almaya başlayınca Yasuo da hemen peşinden gitmişti. Eğitimleri sırasında küçük kardeşinin sabırsızlığını dizginlemek genellikle Yone'ye düşüyordu. Ama Yasuo rüzgar tekniği ustası Üstad Soğuma'dan birebir ders almayı reddedince Yone onu desteklemek ve teşvik etmek için Yasuo'ya alçak gönüllülüğün simgesi olan bir akça ağaç tohumu hediye etti. Yone kardeşiyle gurur duyuyordu. Ama Yasuo'nun fevri kişiliğinin onu kötü bir öğrenci yapacağından korktuğu için Bilge Usta'nın kararından şüphe ediyordu. Yine de Üstad Soğuma büyük saygı gören bir kişiydi. İyice düşünmeden karar vermezdi. Yone kuşkularını bir yana bırakıp çifte kılıçlarıyla idman yapmaya devam etti. Başarısı ona diğer öğrencilerin saygısını ve hayranlığını kazandırdı. Yone'ye beceride denk kimse olmasa da Yasuo'nun kullandığı rüzgar tekniği sayesinde antrenman kapışmaları inanılmaz bir seyirlik haline geliyor, kardeşleri de büyük mutluluk veriyordu. Fakat mutlulukları uzun sürmedi. Ionia işgale uğradı. Pek çok öğrenci gibi Yone de yaklaşan Noxus güçlerine karşı koymaya gitti. Yasuo ise ustasını korumak için istemeye istemeye köyde kaldı. Fakat bir gece Üstad Soğuma'nın cesedi bulundu. Kendi öğrettiği rüzgar tekniğiyle öldürülmüştü. Yone döndüğünde Yasuo'nun kaçtığını öğrendi. Genç adam derinden sarsılmıştı. Korkularında haklı çıkmıştı. Üstad Soğuma yanlış karar vermişti. Yone kendi kendini suçladı. Soğuma'yı gerçekten Yasuo öldürdüyse bunun nedeni Yone'nin ona doğru yolu gösterememiş olmasıydı. Yasuo sadece görev yerini terk edip ustasının ölümüne yol açtıysa bile o zaman Yone ona disiplinli olmayı öğretememişti. Gerçek ne olursa olsun Yasuo peşine düşenlerden birkaçını öldürmüştü bile. Yone onların kanlarının kendi ellerine de bulaştığını düşünüyordu. Yasuo'nun ardından gitti. Sonunda kılıç kılıca geldiklerinde Yone bir kere daha eşi görülmedik bir ustalık gösterdi. Ama Yasuo rüzgar tekniğindeki becerisiyle ağabeyini biçip geçti. Fakat ölüm Yone'nin sonu olmadı. Yone ruhlar aleminde uyandığında başarısızlığının ağırlığı altında eziliyordu. Öfkesi kabardı. Galeyana gelerek toprağa yumruklamaya başladı. Düşüncelerini gümbür gümbür bir kahkaha böldü. Sese dönünce karşısında insan biçimli, korkunç bir ruh buldu. Ruhun elinde kan kırmızısı bir kılıç vardı. Bu yaratık güçlü bir azakanaydı. Yone'nin peşine ruhlar alemine gelişinden çok önce düşmüş, iki alemi ayıran örtünün ardından onu takip etmişti. Yone ağzını açamadan yaratık saldırıya geçti. Yone kılıçlarının ruhani yansımalarını çağırarak Azakana'nın saldırısını tam zamanında karşıladı. Bir kere daha kılıç becerisinde çok üstün olduğu ama büyüyle sindirildiği bir düelloya girmişti. Öfkesine teslim oldu. Ömür boyu gözettiği onuru ve görev bilincini bir kenara attı. Bir anlık hiddetle Azakana'nın kılıcını zorla elinden alıp yaratığı onunla deşti. Yeni bir karanlığa gömülmeden önce son işittiği yine o gümbürtülü kahkaha oldu. Yone kendine geldiğinde yine maddi alemde olduğunu gördü. Fakat dünya eski halinin kasvetli bir gölgesine dönüşmüştü. Zar zor ayağa kalktı. Ruhlar alemi zihninde bulanık bir anıydı. Elinde kan kırmızısı bir kılıç vardı. Yüzünde ise Azakana'nın yüzü biçiminde bir maske oluşmuştu. Maskeyi çıkaramıyordu ama bu şekilde diğer Azakanaları görebiliyordu. Bu varlıklar henüz gerçek iblislere dönüşmemişlerdi. Asalak olarak yapıştıkları bedenleri yemeden önce onların olumsuz duygularıyla besleniyorlardı. Fakat Yone zamanla bir Azakana'nın adı öğrenilirse onun temsil ettiği duygunun hareketsiz bir maskesine dönüştürülebildiğini keşfetti. Yine de kendi yüzündeki Azakana'nın ne zaman uyanıp onu tüketeceğini hatta böyle bir şeyin yaşanıp yaşanmayacağını bilmiyordu. 
Yöne, yaşarken koruyucu, ağabey ve öğrenci maskelerini o kadar uzun süre takmıştı ki bunlar kimliği olmuştu. Fakat şimdi sükunet anlarında yüzündeki maskenin değiştiğini, kendi geçmişinin ve Yasuo ile aralarındaki çözülmemiş meselenin bu yeni tehdit karşısında önemsizleştiğini hissedebiliyor. Yöne, bu sinsi yaratıkları neye dönüştüğünü anlayabilmek için ağlıyor. Her isim, kahkahası hala kafasında çınlayan Azakana'nın kim olduğunu keşfetmeye onu biraz daha yaklaştırıyor. Yone artık sadece gerçeği kovalıyor. Başka hiçbir şeyin anlamı yok.